Здравствуйте! Новая подписка Sony наконец-то запустилась. И это хорошая новость. Плохая? У нас на старте доступна только ее базовая версия. По сути, точная копия старого PlayStation Plus. А какого хрена? Да, такой вот плюс. Чем-то напоминающий минус. Переходим к остальным новостям. Сегодня в выпуске. Свежие инсайды о 6 GTA. Microsoft закрывает окна в России. А разработчики Total War взялись за гиен. Но сначала о важном. Мы решили открыть свою страницу на сервисах Boosty и Sponsor. Сразу говорюсь, на остальных наших площадках это никак не отразится. Новости, выпуски, 7 игр, да и другие ролики как выходили, так и будут выходить. Продолжит работать и группа ВКонтакте и Телега. Что же мы будем выкладывать на новых ресурсах? Не сомневайтесь, материалов в наших закромах запасено с избытком. Это и рабочие дубли со съемок от винта, и фрагменты, не вошедшие в финальные выпуски 7 игр, и архивные фотографии, и много чего еще. Ну и, разумеется, будем делиться подробностями из жизни редакции. Ссылки на Бусти и спонсор оставлю под роликом. Заходите, изучайте. И спасибо за вашу поддержку. Такие вот правила игры. Один известный в узких кругах инсайдер рассказал немало подробностей о шестой GTA. Если верить данному сливу, то получается, что основой сюжета станет история о двойняшках, парне и девушке, которых в детстве разлучил наркокартель. Причем не просто разлучил, а попутно убил их родителей. Вся эта драма будет показана в прологе, местом действия которого станет Бразилия 20-летней давности. Парень со временем станет агентом правительственной организации, которая специализируется на борьбе с наркотиками. Что до его сестры, то она устроится в тот самый картель, дабы расшатать организацию изнутри. Пути героев, разумеется, пересекутся, и шатать преступную организацию они примутся сообща. Локаций в игре, если оставить за скобками Бразилию, будет 4. Это знакомый по Мэнхант, город Карсер-Сити, плюс Куба, Колумбия и уже упоминавшийся во всяких прочих инсайдах Вайс-Сити. Что до неизбежной GTA Online, то тут карта будет еще больше, за счет добавления Liberty City. Также нам пророчили появление нового по меркам серии оружия и какой-никакой разрушаемости. Выйдет игра по его прикидкам в 2024 году. Заодно инсайдер подтвердил и факт разработки ремастера GTA 4. Но вот за него как-то особенно тревожно. После провального сборника ранних частей серии по неволе будешь ждать подвоха. Куда ты так спешишь, красавчик? Твоей промежности ничего не угрожает. Мое очко чует подвох. Microsoft прикрыла возможность скачивания образов 10 и 11 винды для российских пользователей. Официальных комментариев на первых порах не последовало. А служба поддержки бормотала что-то невнятное про некое правительственное предписание. Иди пожуй говна! Однако вскоре слово взял президент Microsoft Брэд Симс, который сообщил, что корпорация продолжает сворачивать свое присутствие в России. И будет продолжать делать это до тех пор, пока от него почти ничего не останется. В жопу, Microsoft! Ладно. В жопу! А вот компания NVIDIA заявила, что не планирует сворачивать свою деятельность в России. Да, московский офис по-прежнему закрыт, но так повелось еще с коронованных времен, и все сотрудники работают на удаленке. Но есть во всей этой бочке официального позитива и своя ложка плохости. По-прежнему остается в силе решение о запрете продажи в России продуктов, которые непосредственно выпускаются под брендом NVIDIA. Например, видеокарт серии Founders Edition. Другие производители видеокарт NVIDIA по-прежнему вольны принимать решения на свое усмотрение. А значит, пока еще можно спокойно смотреть будущее в режиме RTX On. Студия Creative Assembly, которую мы любим прежде всего за серию Total War и чуть меньше за Alien Isolation, анонсировала новую игру. Командный шутер со смесью ПВЕ и ПВП под названием Гиен. Это не смешно, это... В неизбежном мрачном будущем 
человечество окончательно загадит землю и начнет перебираться на Марс. В первых рядах окажутся миллиардеры, грабить которых и предстоит игрокам. Их разобьют на пять команд по три гиены. Что? Простите, человека в каждой. <смех> Кто больше наворует, тот и победит. Конкурентов, разумеется, разрешат отстреливать. Несмотря на обещание добавить бои в невесомости, предлагаю все же временно убрать из названия студии слово «креатив». Креатива в новом проекте не видно. Ну, совсем. Я не вижу. А он есть. Переходим к криминальной рубрике. В Стиме произошло настоящее ограбление века. Некий хакер взломал учетную запись известного коллекционера скинов из Counter-Strike GO и вынес цифрового добра на сумму в 2 миллиона долларов. Именно во столько пострадавший оценил стоимость похищенного. Причем половина украденного, по словам самого коллекционера, уже была распродана. Остальное же осело на аккаунте злоумышленника и, видимо, будет пущено в продажу в ближайшем будущем. Валв от всей этой истории, похоже, находится в легком шоке, а потому комментировать ситуацию по горячим следам не стал. Uh, no. После череды скандалов в Activision Blizzard казалось, что дни Боби Котика в компании сочтены. Уж в каких только смертных грехах его не обвиняли. Вот прошел, считай, что год, а Боби по-прежнему живее всех живых. Более того, на недавнем собрании акционеров Activision Blizzard генеральный котик компании был переизбран на свою должность. Причем победу его можно назвать разгромной. Соотношение голосов за и против составило примерно 9 к 1. Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Деньги. Сразу несколько проверенных инсайдеров сообщило, что новый ивент State of Play от Sony пройдет уже 30 июня, а посвящен он будет прежде всего новому году War. То есть мы наконец узнаем дату релиза. Напомню, инсайдерские пророчества гласят, что выйдет игра в конце ноября этого года. Также на State of Play могут показать и новую версию контроллера DualSense для пятой плойки. В 16-й финалке не будет открытого мира. Игра будет разбита на большие локации, что, по мнению разработчиков, позволит лучше передать ее масштабы и разнообразие. В то же время японцы сообщили, что какие-то элементы игр с открытым миром в новую финальную фантазию все-таки попадут. Мол, их исследования показали, что многие молодые игроки предпочитают именно Open World, а вот о серии Final Fantasy они в массе своей ничего не знают. В общем, можно сделать два вывода. Во-первых, японцы целят на новую аудиторию. Во-вторых, похоже, наши любимые в кавычках Far Cry на вышки в новую финалку все же добавят. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. Okay. Пока разработчики Diablo и Mortal рапортуют, что всего за две недели им удалось заработать на игре 24 миллиона долларов. Напомнили о себе и авторы Diablo 4. Они рассказали, что максимальным уровнем в игре будет сотый, но по его достижении прокачка не остановится. Дальше в дело вступит уже знакомая и по третьей Diablo и по Immortal система Paragon. Что до сюжетной кампании, то на ее прохождение уйдет примерно 35 часов. Сколько? 36. Да ты шо, оху... Ну и под конец немного дичи. Инженер Майкл Пик создал самую большую в мире версию консоли Xbox Series X. В высоту собранный им девайс превышает 2 метра, хотя начинка внутри стандартная. Возникает вопрос, зачем? А его знает, понимаешь? Ну, видимо, за тем, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, что Майклу и удалось. Самое забавное, что почти одновременно другой энтузиаст собрал самую компактную версию без дисковой пятой плойки. Толщина ее составила всего 2 сантиметра. Добиться этого удалось благодаря переходу на жидкостную систему охлаждения, а также использованию внешнего блока питания. Я просто поплоп. Ну вот и все на сегодня. Заходите к нам в гости на Бусти и Спонсор. Заглядывайте на теплый ламповый огонек нашей группы ВКонтакте. 
не забывайте про телегу. Ну а я увижусь с вами через неделю. До встречи, пока!